హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గోపాల్ మీరు చూస్తున్నారు ఆనర్డ్ బై గోపాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సేఫ్ గా ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా లేవు ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియాలో నూటికి తొంభై మంది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి హ్యాకర్ చేతిలో ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయంటే మన మొబైల్ లో చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల అవన్నీ డీటెయిల్స్ హ్యాకర్ చేతిలో ఉన్నాయి అయితే మనం చేసిన తప్పులు ఏంటి మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మన డబ్బులు అనేవి సేఫ్ గా ఉంటాయి అనేది ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం రండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం తెలిసి గాని తెలియక గాని మన మొబైల్ లో కొన్ని తప్పులు చేసినాం ఆ తప్పులు ఏంటేంటి మన డీటెయిల్స్ అనేవి హ్యాకర్స్ కి చేరవేసిన తప్పులు ఏంటి మన మొబైల్ లో మనం అనుకుంటాం చిన్న తప్పులే అని కానీ ఆ చిన్న తప్పుల వల్లే ఈ రోజు చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరిగింది అయితే ఏంటో అవి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం రండి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మిస్టేక్ మీరు మీ మొబైల్ లో ఏదైతే బ్రౌజర్ ఉందో ఆ బ్రౌజర్ తో మన బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాంక్ అఫీషియల్ సైట్ లో మన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేశారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలనుకున్నారో అవన్నీ చేసినారు చేసిన తర్వాత లాగౌట్ అయ్యారు లాగౌట్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే మన హిస్టరీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ హిస్టరీని మన ఇండియాలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసుకోరు ఫ్రెండ్స్ ఆ హిస్టరీని క్లియర్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే హ్యాకింగ్ లో ట్రాకింగ్ రివర్స్ ట్రాకింగ్ అనే పద్ధతులు ఉంటాయి ఆ ట్రాకింగ్ రివర్స్ ట్రాకింగ్ అనే పద్ధతుల ద్వారా హ్యాకర్స్ మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఏ బ్యాంకు అవన్నీ డీటెయిల్స్ సేకరిస్తారు అనమాట ఫస్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ లేకపోతే ఎస్బిఐ ఇలాంటి బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఈ బ్యాంకులకి అఫీషియల్ సైట్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ అఫీషియల్ సైట్స్ ఏంటనేవి మీకు కూడా తెలియవు సో మీరు ఏం కొడతారంటే ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ ఐసిఐసిఐ ఇట్లా కొడతారు కొట్టిన తర్వాత మీకు ఒక సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ సైట్ ఓపెన్ తర్వాత ఆ ఓపెన్ అయిన సైట్ లోకి మీరు వెళ్ళి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కొన్నిసార్లు ఆ సైట్ ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు ఓపెన్ అవుతుంది కానీ ఏది ఏమన్నారటికి మీరు ఎంటర్ అయిన సైట్ జెన్యున ఫేక్ అనేది ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మీ సైట్ కి ముందు హెచ్ టిపిఎస్ అని ఉంటాదో గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చి ఉంటాదో అది సెక్యూర్ సైట్ అఫీషియల్ సైట్ ఒకవేళ అలాంటి సైట్ ఏదైనా లేకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా అప్పుడు రాంగ్ సైట్ లోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఫ్రెండ్స్ అదే విధంగా మీరు ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ కి రీఛార్జ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియా మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఆన్లైన్ ఐడియా రీఛార్జ్ అని కొడతారు దాని వల్ల గూగుల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైట్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు వాటిని పట్టించుకోకుండా అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైట్ లో మాత్రమే వెళ్ళి మీరు రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు సో అఫీషియల్ సైట్ ని ఇక్కడ మీరు మర్చిపోతారు ఈ విధంగా ఏమవుతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఆ సైట్ లో కూడా మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి హ్యాకర్స్ కి ఇచ్చేస్తారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటి సెకండ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసినాను ఏంటంటే యూసీ బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు యూసీ బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేసి ఫేస్బుక్ ఇలాంటి దాంట్లో పాటు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అని కూడా యూసీ బ్రౌజర్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోండి యూసీ బ్రౌజర్ లో ఎప్పుడు మీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయొద్దు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేవి సెక్యూర్ గా ఉండవు ఎప్పుడు మీరు మీ అకౌంట్ సంబంధించి మీ బ్యాంక్ సంబంధించి మీ క్రెడిట్ కార్డు సంబంధించి ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా సరే ఖచ్చితంగా క్రోమా బ్రౌజర్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి గూగుల్ వాడు మాత్రమే క్రోమా బ్రౌజర్ ని మనకి డెవలప్ చేసి చాలా సెక్యూర్ గా ఉంచాడు సో ఆ బ్రౌజర్ మాత్రమే మీ డీటెయిల్స్ అనేవి సేఫ్ గా ఉంటాయి సో మీరు ఎప్పుడు కూడా యూసీ బ్రౌజర్ ని మీ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉపయోగించవద్దు మీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగించవద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు సపరేట్ గా మళ్ళీ యూసీ బ్రౌజర్ గురించి ఏదైనా వీడియో చేస్తాను దాంట్లో చాలా జరుగుతున్నాయి మనకి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రతి బ్యాంక్ కి అఫీషియల్ సైట్ అనేది బ్యాంక్ వాడు మీకు ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ మీరు దాన్ని తెలియకుండా వేరే వేరే సైట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ అఫీషియల్ సైట్ తెల
మీరు ఎప్పటికీ కూడా రాంగ్ సైట్ లోకి ఎంటర్ కాదు కానీ మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశారంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు రాంగ్ సైట్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు అనమాట సో ఈ విధంగా కూడా మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి హ్యాకర్ చేతిలో వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ చాలా మందికి ఇక్కడ ఉన్న వ్యసనం ఏంటంటే ఫ్యాన్సీ కీబోర్డ్ లు యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఫ్యాన్సీ కీబోర్డ్ అంటే ఏంటంటే మనం వాడే కీబోర్డ్ మనం టైప్ చేస్తున్న టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇవన్నీ కూడా అందంగా కనిపించడానికి అండ్ ఫాంట్స్ అనేవి అందంగా రావడం కోసం ఫ్యాన్సీ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే మన మొబైల్ వాడు ఇచ్చిన బ్రౌజర్ అండ్ గూగుల్ బ్రౌజర్ అండ్ క్రోమా బ్రౌజర్ వీళ్ళు ఇచ్చిన కీబోర్డ్స్ అండ్ గూగుల్ ఇండిక్ కీబోర్డ్ తప్పించి ఎటువంటి బ్రౌజర్ కూడా సెక్యూర్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు ఎంటర్ చేసే ప్రతి డీటెయిల్ కూడా వాడు వాడి సర్వర్ లో ఫీడ్ చేసుకుంటాడు అనమాట కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ కీబోర్డ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మన బస్ టికెట్స్ ట్రైన్ టికెట్స్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేయడం కోసం మనం ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లో మన డీటెయిల్స్ అనేవి వాళ్ళ మానిటర్ లో ఎంటర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వాడు కూడా మన డీటెయిల్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని వాడు హ్యాకర్స్ కి చేరవేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి చాలా మంది అదే విధంగా ఆ పని చేసి ఎర్న్ చేసుకుంటారు అనమాట మనీని సో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ తప్పు కూడా చేయకూడదు అదే విధంగా ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ మనకి బాగా తెలుసు అవి చాలా నమ్మదగిన సైట్స్ అనమాట ఆ సైట్స్ కాకుండా మిగతా సైట్స్ అవి ఏం సైట్స్ కూడా తెలియవు కానీ అక్కడ ఐటెం బాగుంటే మన వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ డీటెయిల్స్ గానీ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ గానీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ గానీ ఇచ్చేసి ఆ సైట్ లో బై చేసుకుంటారు అనమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కూడా ఆ సైట్స్ ఏమనండి ఇంటెన్షనలీ ప్రోగ్రామ్ సైట్స్ అనమాట ఆ సైట్స్ ని కావాలనే మన డీటెయిల్స్ సేకరించడం కోసం డెవలప్ చేసిన సైట్స్ అనమాట ఆ సైట్స్ లో మనం ఎప్పుడైతే డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసామో మన డీటెయిల్స్ ఆటోమేటిక్ గా హ్యాకర్స్ కి వెళ్ళిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికే చాలా డీటెయిల్స్ చెప్పాను ఈ విధంగా చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీ కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించండి మీ ఇంటర్నెట్ డీటెయిల్స్ అండ్ మొబైల్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేవి చాలా ప్రత్యేకమైనవి అవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎంటర్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తప్పుల్లో ఏ తప్పు మీరు చేయకపోతే ఏ తప్పు కూడా ఒక్క తప్పు కూడా మీరు చేయకపోతే ఖచ్చితంగా మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ అట్లానే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో మీ డబ్బులు సేఫ్ గా ఉన్నట్లు ఒకవేళ నేను చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేవి హ్యాకర్ చేతిలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ హ్యాకర్స్ దగ్గర ఉన్నా కూడా మీ అకౌంట్ నుంచి మీ డబ్బులు పోవు ఎందుకు అనేవి నేను నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు ఏంటంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో గురించి నన్ను అడగండి అదే విధంగా మీ బ్యాంక్ సంబంధించి అఫీషియల్ సైట్ ఏది అనేది మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి అదే విధంగా ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు తర్వాత షేర్ చేసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసి మీరు చాలా ఏవైనా చేయాలనుకుంటున్నాను అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా అవైడ్ చేయండి ఎందుకంటే మీ డబ్బులు మీ అకౌంట్ లో సేఫ్ గా ఉంటే అయిపోదు మీ ఫ్రెండ్స్ డబ్బులు కూడా సేఫ్ గా ఉండాలి కదా సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరి నీ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పక్కన ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బాక్ క్లిక్ చేసి ఆ పక్